വെൽക്കം ടു മൾട്ടി ട്രേഡ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്പർ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുവാണ് അതിൻ്റെ ഡെസിമലാക്കാം അതിനെ അതിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റാം അതിനെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റാം സോ ദിസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് ഷോയിങ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഒരേ വാല്യൂവിൻ്റെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡെസിമൽസും ഫ്രാക്ഷൻസും പെർസെൻറ്റേജും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ നീഡ് ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഹാഫ് ഹാഫ് എന്ന് ഒരു ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എന്തായിട്ട് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇനി ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഓവർ ഫോർ ആൻഡ് ഡെസിമൽ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ത്രീ ബൈ ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇനി ഫോർ ബൈ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യ ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ടൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോറിൽ പോവോ ഇല്ല സോ നമുക്കൊരു ഡെസ്മിൽ പോയിൻ്റ് ഇടാം ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇടാം ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും എ ഫോർട്ടിയിൽ എയ്റ്റ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കണം എന്നെ എടുക്കണം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണെങ്കിലോ വൺ ഫിഫ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഓവർ ഫൈവ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമിലാക്കി മാറ്റുക വൺ ഓവർ ഫൈവ് സോ വൺ ഫൈവ് വണ്ണിൽ പോവോ ഇല്ല ടെൻ ഇട്ടാലോ യെസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഡെസിമൽ പെർസെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഒരു വൺ ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ ഒരു സീറോ ഇടുക താഴെ ഒരു സീറോ ഇടുക അതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പെർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പെർസെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലോ ടു പെർസെൻറ്റ് എഴുതിയാൽ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജിനെ ഡെസിമിലാക്കാവുന്ന സോ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കിപ്പം ഈ പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയേക്കുവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടി രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കണം സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് റൈറ്റിലാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം താഴെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് സ്ഥലം മാറ്റി കുത്തിടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെ വന്നു സോ ഈ ഡെസിമിൽ വൺ ഇത് ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് സീറോയ്ക്കാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സീറോയ്ക്ക് അപ്പം രണ്ട് പ്ലേസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ തന്നെ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിനെ ഡെസിമിലാക്കി മാറ്റുന്നത് ആദ്യം ടു പെർസെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുക ടു പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡാണ് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കണം രണ്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് എങ്ങോട്ടാണ് മാറേണ്ടത് യു മൂവ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് രണ്ട് പ്ലേസ് മാറി കുത്തിട്ടിട്ട് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാറ്റി ഇനി അവിടെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല 
ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഡു അനദർ വൺ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഡെസിമലാക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്ലേസ് മാറ്റണമെന്നല്ലേ കാരണം എന്നെ രണ്ട് സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ എടുക്കാം വൺ ടു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഇനി സീറോ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നോക്കാം തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക വേറെ സബ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്നെ എടുക്കണം വൺ ടു സോ ആൻസർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഡെസിമൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴും ഓർത്തണം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു പെർസെൻറ്റ് ടു ബൈ സോ ടു പെർസെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതിനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആക്കി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡെസിമലിനെ എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് പഠിക്കാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബബായ്